ఇటీవల హాలీవుడ్లో స్క్రీన్ రైటర్స్ అలాగే యాక్టర్స్ సమ్మె చేశారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కృత్రిమ మీద వచ్చి మా జీవనోపాధిని మా ఉద్యోగాలను దెబ్బతీస్తుంది అని నేను ఆగస్టులో యుఎస్ వెళ్ళినప్పుడు హాలీవుడ్ వెళ్ళాను లాస్ ఏంజిల్స్ వెళ్ళాను అక్కడ చూశాను కూడా హాలీవుడ్ యాక్టర్లు చేస్తున్న సమ్మె ఆ యాక్టర్ల సమ్మె దగ్గరికి కూడా వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడాను సో ఇది ఒక సీరియస్ కన్సర్న్ వారికి ఫైనల్గా హాలీవుడ్ మేనేజ్మెంట్స్కు వీ స్క్రీన్ రైటర్స్కు యాక్టర్స్ నటీ నటులకు మధ్య కొంత చర్చలు జరిగి ఫైనల్గా సమయం ముగిసినట్లుంది ఇది మానవాళికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కు మధ్య జరుగుతున్న ఘర్షణలో ఒక ఇన్ఫ్లెక్షన్ పాయింట్ అంటారు అంటే ఒక మూల మలుపు ఇప్పుడు ఈ మూల మలుపులో స్క్రీన్ రైటర్లు యాక్టర్స్ కొంత విజయం సాధించవచ్చు కానీ ఈ విజయం ఎంత కాలం ఉంటుంది భవిష్యత్తులో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కంప్యూటర్ మిషన్లు ఏఐ మిషన్లే స్క్రిప్ట్ రాస్తుంది సినిమాకు డైరెక్షన్ సూచిస్తుంది యాక్టర్లను తయారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ క్రియేట్ చేసినటువంటి యాక్టర్సే నటిస్తారు వాళ్ళే డైలాగ్ చెప్తారు వాళ్ళే పాటలు పాడతారు సో రాబోయే కాలంలో ఇక ఫిలిం కళాకారులకు ఉపాధి ఉంటుందా అనే ఆందోళన క్రియేట్ అవుతుంది ఈ ఆందోళన కూడా కొత్త కాదు ఎందుకంటే నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ మేలోనే ఆనాటి ప్రఖ్యాత చెస్ ప్లేయర్ అయిన గ్యారీ క్యాస్పరోవ్ ఆనాడు వరల్డ్స్ బెస్ట్ చెస్ ప్లేయర్ ఆయన ఐబిఎం కంప్యూటర్ తయారు చేసిన డీప్ బ్లూ అనే మెషిన్ చేతిలో ఓడిపోయాడు సో అప్పటి నుంచి చర్చ మొదలైంది ప్రపంచ ప్రఖ్యాత చెస్ ప్లేయర్ను ఒక మిషన్ ఓడించింది ఇవాళ ప్రపంచంలో టాప్ ప్లేయర్స్ని కూడా మిషన్లు చెస్ చెస్ మిషన్స్ చెస్ ప్లేయర్స్ను ఓడించగలిగే పరిస్థితి ఏర్పడింది ఇక ఇటీవల జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో నెట్ఫ్లిక్స్లో టీవీ షోలో ఒక ఎపిసోడ్ వచ్చింది దీన్ని కంప్యూటరే స్క్రిప్ట్ రాసింది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సే స్క్రిప్ట్ రాయడమే కాకుండా ఏ క్రియేట్ చేసినటువంటి నటీ నటులే నటించారు ఇదంతా కూడా చాట్ జీపీటీ రాకముందు చాట్ జీపీటీ పోలిన జనరేటివ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లార్జ్ లర్నింగ్ మోడల్స్ రాకముందు జరిగిన పరిణామాలు ఇవన్నీ ఇప్పటిగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి దాటి జనరేటివ్ ఏఐ లోక్ ఎంట్రై సూపర్ ఏఐలోకి ఇంటెలిజెన్స్లోకి కూడా ప్రవేశించవచ్చు జనరేట్ ఏఐఎం రోజు రోజుకు మరింత సొఫిస్టికేటెడ్గా అవుతుంది సో ఈ ఫియర్స్ చాలా ఎక్కువగా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఏఐ క్యారెక్టర్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నాగేశ్వర్ను పోలిన ఏఐ క్రియేటర్ను చేయొచ్చు సరిగ్గా నాలాగే ఉంటుంది నా మేనరిజమ్సే ఉంటుంది నా వాయిస్ కూడా క్లోనింగ్ చేయొచ్చు సరిగ్గా నాలాగే మాట్లాడుతుంది సో అంటే రేపు నాగేశ్వర్ని చూసినట్టే ఉంటుంది మీరు స్క్రిప్ట్ ఇస్తే అది నాగేశ్వర్ లాగానే మాట్ల విశ్లేషిస్తుంది కానీ స్క్రిప్ట్ మాత్రం ఎవరెవరు ఇవ్వాలి రేపు స్క్రిప్ట్ కూడా ఏ తయారు చేస్తుంది అవసరమైతే కానీ ఇప్పటి వరకు ఇంకా తెలుగులో వాయిస్ క్లోనింగ్ పర్ఫెక్ట్గా కాలే నేను ఈ మధ్య యుఎస్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎంక్వైరీ చేశాను ఇంగ్లీష్లో వాయిస్ క్లోనింగ్ ఉంది అందువల్ల ఒక ఏ క్యారెక్టర్ నాగేశ్వర్ ఏ క్యారెక్టర్ను క్రియేట్ చేద్దామని అనిపించింది తెలుగులో ఇంకా వాయిస్ క్లోనింగ్ జరగలేదు అదే జరిగితే నా అనంతరం కూడా నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉండిపోతుంది సో నేను నాకు వీలుగా అన్నప్పుడు కూడా నేను నేను ఎక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళి స్క్రిప్ట్ పంపినా కూడా నా వాయిస్లో చదివేస్తుంది సో ఇలా కొత్త కొత్త ఆలోచనలు ప్రపంచాన్ని తాకుతున్న వేళ చాలామందికి ఉపాధి పోతుందో ఏమన్న భయం సాధారణమైన సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలే కాదు అత్యంత క్రియేటివ్ జాబ్స్ అయినటువంటి అంటే మానవీయ లక్షణాలతో మానవ సృజన హ్యూమన్ ఇంటెలి క్రియేటివిటీతో హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్తో చేసే పనులు కూడా ఇవాళ మనుషులు చేయకుండా మిషన్లు చేస్తాయా అనే అనుమానం కలుగుతుంది అయితే ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి కొంతమంది సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే ఎంత గొప్పగా మిషన్ ఆడి 
రెండు మిషన్లు చెస్ ఆడతాయి కానీ రెండు మిషన్లు అద్భుతంగా చెస్ ఆడితే వచ్చే ఎంజాయ్మెంటు కాల్సన్ అండ్ ప్రజ్ఞానంద్ ఆడుతున్నప్పుడు వచ్చే ఎంజాయ్మెంట్ ఒకే రకంగా ఉంటుందా సచిన్ టెండూల్కర్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు చూస్తే వచ్చే ఆనందం ఎవరో విరాట్ కోహ్లీ బ్యాటింగ్ చేస్తే వచ్చే ఆనందం మహేందర్ సింగ్ ధోని క్యాచ్ పట్టుకుంటే చూస్తే వచ్చే ఆనందం ఒక ఏ టెండూల్కరో ఒక ఏ విరాట్ కోహ్లీలో ఒక ఏ ధోనియో ఆడుతుంటే మనం ఆ రకమైన ఆనందాన్ని పొందుతామా యాజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ పొందగలమా మన పక్కనున్న తోటి మనిషితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు పొందే ఆనందం ఒక రోబో పెట్టుకొని మాట్లాడుతుంటే అది రోబో మనిషిలాగానే మాట్లాడినా కూడా మన హృదయ స్పందన అలా ఉంటుందా ఎందుకంటే ఇది ఫిలిం అనేది యాక్షన్ అనేది ఆర్ట్ అనేది కళలు అనేది అది మానవ స్పందనతో సంబంధించింది అందువల్ల ఆ మానవ స్పందన పొందగలమా కంఠశాల గాన మాధుర్యాన్ని అనుభవించిన తెలుగు వాళ్ళు ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ క్రియేట్ చేసిన ఘంటశాలను పాటలు పాడితే అదే ఆనందాన్ని పొందగలమా అంటే బహుశా కాదేమో అనే అభిప్రాయమే వస్తుంది ఎందుకంటే హ్యూమన్ క్రియేటివిటీని మనుషులు రిసీవ్ చేసుకునేటప్పుడు హ్యూమన్స్ ఉన్నప్పుడు మెషిన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ తేడా ఉండే అవకాశం కానీ ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా ఏంటంటే అసలు హ్యూమన్ కెపాసిటీని కూడా పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది అని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చూసి భయపడకూడదు అని గ్యారీ కాస్పరోవే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఒక పుస్తకం రాశారు డీప్ థింకింగ్ అని ఆయన అందులో ప్రతిపాదించింది ఏంటంటే ఏ చూసి మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఒక వరల్డ్స్ బెస్ట్ చెస్ ప్లేయర్స్ కూడా చెస్ యంత్రాలను ఉపయోగించుకొని తమ స్కిల్స్ను పెంచుకోవచ్చు అని అంటే ఒక స్క్రిప్ట్ రైటర్ సినిమా స్క్రిప్ట్ రైటర్ చాట్ జిపిటీనో ఒక జనరేటివ్ ఏఐను ఉపయోగించి తన స్క్రిప్ట్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఒక కళాకారుడు తన కళను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఒక హీరో కానీ ఒక హీరోయిన్ కానీ ఏ క్యారెక్టర్స్ను ఉపయోగించుకొని సిములేషన్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి తమ నటనా సామర్థ్యాన్ని తమ నటనా కౌశలాన్ని మరింతగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది అని ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే హ్యూమన్ ఆయిడ్స్ తయారవుతున్నాయి అంటే మని మనిషిని పోలిన మనిషి ఒక షారూక్ ఖాన్ను పోలినటువంటి ఒక షారూక్ ఖాన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే మా అంటే మనుషులు పోలిన మనుషులు నార్మల్ యాక్టర్ తయారు చేయడం వేరు ఉన్న యాక్టర్కే ఒక ఏ మోడల్ తయారు చేయడం వేరు అంత పాతకాల పక్కనే నాగేశ్వరరావు ఎన్టి రామారావు వాణిశ్రీ సావిత్రులకు కూడా మనం ఇప్పుడు ఏ ఏ క్యారెక్టర్ తయారు చేసి వారి నటనను కనుక వాటికి ఫీడ్ చేస్తే వాళ్ళు ఆనాటి యాక్టర్స్ లాగా మాట్లాడవచ్చు సో మరొకసారి ఏమంటివి ఏమంటివి అంటూ నందమూరి తారక రామారావు డైలాగ్స్ సజీవంగా ఒక మిషన్ చెప్తుంటే అది కూడా మనిషికి అడ్వాంటేజే కదా పాత తరం కళాకారులను గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కదా అని అందువల్ల మిషన్ టు మిషన్ ఇంటర్ క్రియేటివిటీని హ్యూమన్ క్రియేటివిటీని మేలవిస్తే ఇంకా అద్భుతమైన ప్రయోగాలు జరగవచ్చు కదా అనేటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి అందువల్ల మన ప్రొడక్టివిటీని పెంచుకోవటానికి మన క్రియేటివిటీని ఇంటెలిజెన్స్ని పెంచుకోవటానికి కాదు అటు హ్యూమన్ యాక్టర్స్ను ఇటు మిషన్స్ను మేలవిస్తే షారూక్ ఖాన్ లాంటి ఒక డిజిటల్ క్యారెక్టర్ని క్రియేట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు దీస్ ఆర్ ఓన్లీ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ డిబేట్ మానవ నాగరికత ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో జరుపుతున్న ఈ ఎంగేజ్మెంట్లో ఒక ట్రాన్సిషన్ స్టేజ్లో ఉన్నాం మానవుడు ఈ ప్రయాణంలో ఒక బాట సారి ఇది డెస్టినేషన్ ఇంకా రాలే వి రియలీ డోంట్ నో వాట్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ స్టోర్ ఇప్పటికైతే లెట్ అస్ యూజ్ టెక్నాలజీ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని ఉపయోగించుకొని మనకన్నా బెటర్ మన పర్ఫార్మెన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవటానికి మన కెపబిలిటీస్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవటానికి లెట్ లెట్ ద హ్యూమన్స్ యూజ్ మిషన్స్ టు బి ఏ బెటర్ హ్యూమన్